வெல்கம் டு மேனவன் டாட் காம் இப்போ நம்ம ப்ராபபிலிட்டியில் இருக்கக்கூடிய ப்ராப்ளம்ஸ் பார்த்துட்ருக்கோம் ப்ராபபிலிட்டியில் வந்துட்டு டேபிள்ஸ் யூஸ் பண்ணி வர ப்ராப்ளம் பார்த்தாச்சு இப்போது ப்ராபபிலிட்டி ஆஃப் சக்ஸஸ் அண்ட் ஃபெயிலியரை வச்சு வர ப்ராப்ளம் இப்போ பார்க்கலாம் ஒரு வேட்பாளர் ஒரு தேர்தலில் வெற்றி பெறுவதற்கான நிகழ்தகவு பாயிண்ட் எயிட் ஃபைவ் எனில் அவர் தேர்தலில் தோல்வி அடைவதற்கான நிகழ்தகவு என்ன அதாவது ஒருத்தவங்க வந்துட்டு ஒரு எலெக்ஷனில் ஜெயிக்கிறதுக்கான பாசிபிலிட்டி பாயிண்ட் எயிட் ஃபைவ் இருக்குது இதுலேருந்து நம்ம அவங்க தோக்கிறதுக்கான ப்ராபபிலிட்டி என்ன அப்படின்னு கேட்டுக்கிறாங்க ஸோ இதெல்லாம் வந்துட்டு பார்த்தாலே நம்ம ஆன்சர் பண்ணிடலாம் பட் இருந்தாலும் அந்த ஃபார்ம்லாம் வந்து நமக்கு தெரிஞ்சுருக்கணும் ஃபர்ஸ்ட் ப்ராபபிலிட்டி ஆஃப் சக்ஸஸ் அண்ட் ப்ராபபிலிட்டி ஆஃப் ஃபெயிலியர் அதாவது பி ஆஃப் ஏ ப்ளஸ் பி ஆஃப் ஏ டேஷ் அதனுடைய வேல்யூ என்னென்னா ஒன் ஈக் ஈக்குவல் டு ஒன் ஸோ அதை எழுதிப்போம் பி ஆஃப் ஏ பி ஆஃப் ஏ ப்ளஸ் பி ஆஃப் ஏ டேஷ் அதாவது இது என்னென்னா ப்ராபபிலிட்டி ஆஃப் சக்ஸஸை ஏன்னு வச்சுக்கிறோம் ப்ராபபிலிட்டி ஆஃப் ஃபெயிலியரை வந்துட்டு பி ஆஃப் ஏ டேஷ்னு வச்சுக்கலாம் இது ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ணோன்னா அதனுடைய வேல்யூ எதுக்கு ஈக்குவலாக இருக்குன்னா ஈக்குவல் டு ஒன் இப்போது நமக்கு கொஷனில் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா ஜெயிக்கிறதுக்கான ப்ராபபிலிட்டி ஸோ பி ஆஃப் ஏ இஸ் ஈக்குவல் டு பாயிண்ட் எயிட் ஃபைவ் அப்படின்னு நமக்கு தெரியுது இப்போது நமக்கு என்ன தெரியாது பி ஆஃப் ஏ டேஷ் தான் என்னன்னு தெரியாது அதாவது தோல்வி அடைவதற்கான ப்ராபபிலிட்டி நமக்கு என்னன்னு தெரியாது அதை எப்படி கண்டு வரலாம் அப்படின்னா அதாவது அந்த கொடுத்துருக்க அந்த ஃபார்முலாவில் நம்ம சப்ஸ்டியூட் பண்ணோன்னா போதும் ஸோ பி ஆஃப் ஏ ப்ளஸ் பி ஆஃப் ஏ டேஷ் இஸ் ஈக்வல் டு ஒன் பி ஆஃப் ஏ நம்ம கிட்டே இருக்கு பாயிண்ட் எயிட் ஃபைவ் ப்ளஸ் பி ஆஃப் ஏ டேஷ் என்னன்னு நமக்கு தெரியாது தட் இஸ் ஈக்வல் டு ஒன் ஸோ பி ஆஃப் ஏ டேஷ் இஸ் ஈக்வல் டு ஒன் மைனஸ் பாயிண்ட் எயிட் ஃபைவ் அப்போ பாயிண்ட் ஒன் ஃபைவ் அப்படிங்கிறதா தோல்வி அடைவதற்கான ப்ராபபிலிட்டி ஸோ ஆப்ஷன் பி இப்போ இதுக்கு முன்னாடி பார்த்த சம்ஸ் எல்லாமே வந்துட்டு ஒரு கிராஃபோ இல்லை ஒரு டேபிளோ கொடுத்து பார்த்தோம் இப்போ வந்துட்டு ஒரு நம்பருடைய காம்பினேஷனை நம்ம ஃபார்ம் பண்ணிக்கிட்டு அதுலேருந்து எப்படி சம் போடலாம் அப்படின்னு பார்க்கலாம் ஃபோர் சிக்ஸ் எயிட் என்ற எண்களை இலக்கங்களாக கொண்டு ஒரு இரண்டு இலக்க எண் அமைக்கப்படுகிறது அவ்வெண் அறுபத்தி நான்கை விட பெரியதாக இருப்பதற்கான நிகழ்தகவு என்ன அதாவது என்னென்னா இப்போ நமக்கு கொடுத்துருக்க நம்பர்ஸ் என்னென்னா ஃபோர் சிக்ஸ் எயிட் அதை முதல்ல எழுதிப்போம் ஸோ நம்பர்ஸ் அதை எண்கள் அப்படின்னு தமிழில் சொல்லுவோம் இல்லையா ஸோ எண்கள் என்னென்ன அப்படின்னா ஃபோர் சிக்ஸ் எயிட் இந்த மூணு நம்பரையும் வச்சு நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா இந்த மூணுத்தையும் பேஸாக வச்சு டூ டிஜிட் நம்பரை ஃபார்ம் பண்ணணும் டூ டிஜிட் நம்பர் அப்படிங்கும்போது அது எப்படி இருக்கும் டூ டிஜிட் அப்படின்னா ஃபார்ட்டி சிக்ஸ் அதே மாதிரி ஃபார்ட்டி எயிட் எழுதலாம் சிக்ஸ்டி ஃபோர் சிக்ஸ்டி எயிட் அதே மாதிரி எயிட்டி ஃபோர் எயிட்டி சிக்ஸ் இப்போது இதை வச்சு நம்ம என்ன பண்ணியாச்சு அந்த டூ டிஜிட் நம்பர்ஸை ஃபார்ம் பண்ணியாச்சு இப்போ ஒரு கொஷனில் என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா அந்த நம்பர் சிக்ஸ்டி ஃபோரை விட பெருசாக இருக்கிறதுக்கான ப்ராபபிலிட்டி என்ன சிக்ஸ்டி ஃபோர் எங்கே இருக்குது இங்கே சிக்ஸ்டி ஃபோரை விட பெருசு அப்படின்னா சிக்ஸ்டி எயிட் எயிட்டி ஃபோர் எயிட்டி சிக்ஸ் ஸோ மொத்தமாக நம்ம எத்தனை நம்பர்ஸ் உருவாக்கியிருக்கோம் அப்படின்னா என் ஆஃப் எஸ் இஸ் ஈக்வல் டு சிக்ஸ் இதில் சிக்ஸ்டி ஃபோரை விட பிக்கர் அப்படிங்கும்போது ஒன் டூ த்ரீ ஸோ அப்போது பி ஆஃப் ஏ இஸ் ஈக்வல் டு அதாவது பி ஆஃப் ஏ அப்படின்னா என்னென்னா நம்பர் விச் இஸ் கிரேட்டர் தென் சிக்ஸ்டி ஃபோர் அதாவது அறுபத்தி நாலு விட பெருசாக இருக்கக்கூடிய நம்பர் ஸோ அப்போது இதில் எத்தனை நம்பர்ஸ் இருக்குன்னா த்ரீ நம்பர்ஸ் சிக்ஸ்டி ஃபோரை விட பெருசாக இருக்குது டிவைடட் பை கீழே மொத்தமாக எத்தனை நம்பர்ஸ் இருக்குது அப்படின்னா என் ஆஃப் எஸ் இஸ் ஈக்வல் டு சிக்ஸ் ஸோ த்ரீ பை சிக்ஸ் ஸோ ஆன்சர் ஒன் பை டூ ஸோ ஆப்ஷன் சி ஒன் பை டூ இப்போ நம்ம பார்க்குறது ப்ராபபிலிட்டியில் இருக்கக்கூடிய சம்ஸ் முன்னாடி பார்த்த சம்ஸ் வந்துட்டு ப்ராபபிலிட்டி ஆஃப் சக்ஸஸ் ஃபெயிலியர் சினாரியோஸ் அப்புறம் கிராஃப் அதாவது டேப்லர் கிராஃப் பார்த்தோம் இப்போது ப்ராபபிலிட்டியிலே காயின்ஸ் வச்சு இருக்கக்கூடிய ப்ராப்ளம் காயின்ஸ்னால் டாஸ் பண்ணி அப்படி இல்லை ஜென்ரலாக அதாவது 
அசோக் என்பவரிடம் இருபது ஒரு ரூபாய் நாணயங்களும் பதினைந்து இரண்டு ரூபாய் நாணயங்களும் ஐந்து ஐந்து ரூபாய் நாணயங்களும் உள்ளன அவர் அதிலிருந்து ஒரு நாணயத்தை எடுக்கிறார் அது ஐந்து ரூபாய் நாணயமாக இல்லாமல் இருப்பதற்கான நிகழ்த்தகவு என்ன அதாவது அசோக் கிட்ட காயின்ஸ் இருக்கு இருபது ஒரு ரூபாய் காயின் அதே மாதிரி இப்போ நம்ம வந்து ஃபஸ்ட் என்ன எழுதணும்னா சாம்பிள் ஸ்பேஸ் எழுதிக்கணும் என் ஆஃப் எஸ் அதாவது மொத்தமாக அவர்கிட்ட எவ்வளோ நாணயங்கள் இருந்தது அதை எழுதிக்கணும் ஸோ நாணயங்களின் எண்ணிக்கை பொறுத்த வரைக்கும் ஒன்று ஒன்றத்தையும் நம்ம தனித்தனியாக ஆட் பண்ணிப்போம் இல்லையா ஸோ அதுதான் நாணயங் நாணயங்களின் எண்ணிக்கை ஸோ மொத்தமாக அவர்கிட்ட என்னென்ன காயின்ஸ் இருந்ததுன்னா ட்வெண்ட்டி ஒன் ருபி காயின் ப்ளஸ் ஃபிஃப்டீன் டூ ருபி காயின் ப்ளஸ் ஃபைவ் ஃபைவ் ருபி காயின் ஸோ என் ஆஃப் எஸ் இஸ் ஈக்வல் டு ஃபார்ட்டி இப்போது அஞ்சு ரூபா காயின் எப் இல்லாமல் இருக்கிறதுக்கான ப்ராபபிலிட்டி தான் கேட்டிருக்காங்க இப்போது அவர்கிட்ட எவ்வளோ காயின் இருக்குது மொத்தமாக நாற்பது காயின் இருக்குது அதில் அஞ்சு ரூபா காயின் எத்தனை இருக்குன்னா அஞ்சு இருக்குது ஸோ டோட்டல் ப்ராபபிலிட்டிலேருந்து இந்த ஃபைவை மைனஸ் பண்ணிக்கிறோம் என் ஆஃப் எஸ்லேருந்து மைனஸ் ஃபைவ் பண்ணோம் அப்படின்னா நமக்கு என்ன கிடைக்கும் தேர்ட்டி ஃபைவ் இந்த தேர்ட்டி ஃபைவ் அப்படிங்கிறது என்னென்னா ஐந்து ரூபாய் நாணயமாக இல்லாததற்கான ப்ராபபிலிட்டி ஸோ அஞ்சு ரூபாய் அப்போ டோட்டலாக இப்போ எவ்வளோனா ஃபைவை மைனஸ் பண்ணியாச்சு அப்படின்னா மொத்தமாக தேர்ட்டி ஃபைவ் ஒன் ருபி டூ ருபி காயின் இருக்குது இவங்க கொஷினில் கேட்டிருக்கிறது ஐந்து ரூபாய் இல்லாததற்கான ப்ராபபிலிட்டி அப்படிங்கும்போது இதை வந்து என் ஆஃப் ஏ இஸ் ஈக்வல் டு தேர்ட்டி ஃபைவ் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோன்னா அடுத்து பி ஆஃப் ஏ இஸ் ஈக்வல் டு என் ஆஃப் ஏ டிவைடட் பை என் ஆஃப் எஸ் ஸோ என் ஆஃப் ஏ அப்படிங்கிறது தேர்ட்டி ஃபைவ் என் ஆஃப் எஸ் அப்படிங்கிறது டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் காயின்ஸ் அப்படிங்கிறது ஃபார்ட்டி ஸோ செவன் பை எயிட் ஆப்ஷன் ஏ செவன் பை எயிட் இது வந்துட்டு ஐந்து ரூபாயாக இல்லாமல் இருக்கிறதுக்கான ப்ராபபிலிட்டி ஸோ இதே மாதிரி ப்ராபபிலிட்டியில் இன்னும் சில எக்ஸாம்பிள்ஸ் நம்ம பார்க்கலாம் இப்போ ப்ராபபிலிட்டியில் இருக்கக்கூடிய காம்பினேஷன் ப்ராப்ளம்ஸ் பார்க்க போகிறோம் ஒரு பையில் ஆறு பச்சை மற்றும் நாலு மஞ்சள் பந்துகள் உள்ளன இதில் மூன்று பந்துகள் சுழற்சி முலை முறையில் எடுக்கப்படுகிறது அவற்றில் ஒன்று மஞ்சளாகவும் மற்றும் இரண்டு பச்சையாகவும் இருப்பதற்கான நிகழ்த்தகவு என்ன அதாவது ஒரு பேக்கில் வந்துட்டு க்ரீன் பால்ஸ் எல்லோ பால்ஸ் இருக்குது க்ரீன் வந்துட்டு சிக்ஸ் இருக்குது அதே மாதிரி எல்லோ பால் வந்துட்டு ஃபோர் இருக்குது இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோன்னா அந்த பேக்லேருந்து ரேண்டமாக நம்மளாவே ஒரு மூணு பால் வந்துட்டு சூஸ் பண்ண போகிறோம் பட் என்ன கண்டிஷன் அப்படின்னா நம்ம வந்துட்டு ஒரே ஒரு எல்லோ பால் தான் எடுக்கணும் அதே மாதிரி ரெண்டு க்ரீன் பால் தான் எடுக்கணும் அதுக்கான ப்ராபபிலிட்டி என்ன அப்படிங்கிறத தான் கேட்டிருக்காங்க ஸோ மொத்தமாக அந்த பேக்கில் எத்தனை பால்ஸ் இருக்குது அப்படிங்கிறத எடுத்து எழுதிப்போம் மொத்தம் அப்படிங்கும்போது அது என்னென்னா என் ஆஃப் எஸ் என் ஆஃப் எஸ் அப்படிங்கும்போது அதில் க்ரீன் பாலும் உண்டு எல்லோ பால்ஸும் உண்டு ஸோ க்ரீன் ப்ளஸ் எல்லோ இஸ் ஈக்வல் டு சிக்ஸ் ப்ளஸ் ஃபோர் தட் ஈஸ் ஈக்வல் டு டென் அடுத்து என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா இந்த டென் பால்லேருந்து நான் த்ரீ பால்ஸ் தான் சூஸ் பண்ண போகிறேன் அதை கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ அவுட் ஆஃப் டென் வி ஹாவ் டு சூஸ் த்ரீ ஸோ டென் சி த்ரீ என் சி என் ஃபார்ம்லாம் அப்ளை பண்ண போகிறோம் டென் சி த்ரீ அதை எப்படி எழுதலான்னா டென் இன்ட்டு நைன் இன்ட்டு எயிட் மேலே ஒரு த்ரீ டைம்ஸ் டிவைடட் பை கீழே த்ரீ இன்ட்டு டூ இன்ட்டு ஒன் ஸோ கீழே ஒரு த்ரீ த்ரீ டைம்ஸ் வரும் இப்போது இதை நம்ம கேன்சல் பண்ணோம் அப்படின்னா ஒன் த்ரீ இஸ் த்ரீ த்ரீ இன்ட்டு த்ரீ நைன் அதே மாதிரி ஒன் இன்ட்டு டூ டூ ஃபோர் இன்ட்டு டூ எயிட் ஸோ தேர்ட்டி தேர்ட்டி இன்ட்டு ஃபோர் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ட்வெண்ட்டி ஸோ டென் சி த்ரீனுடைய வேல்யூ வந்துட்டு ஹண்ட்ரட் அண்ட் ட்வெண்ட்டி இப்போது அவங்க கேட்டிருக்கிறது என்னென்னா ஒரே ஒரு மஞ்சள் பாலாகவும் ரெண்டு க்ரீனாகவும் இருக்கணும் ஸோ ஒரு பந்து கண்டிப்பாக மஞ்சள் அப்படிங்கும்போது அதை எப்படி எழுதிக்கிறோம்னா ஒன் பால் எல்லோவாக இருக்கிறதுக்கான ப்ராபபிலிட்டி ஸோ மொத்தமாக நம்மக்கிட்ட எத்தனை எல்லோ பால்ஸ் இருக்குது ஃபோர் இருக்குது அதுலேருந்து நம்ம சூஸ் பண்ண போ போகிறது எத்தனைன்னா ஒன்னே ஒன்று ஸோ ஃபோர் சி ஒன் இஸ் ஈக்வல் டூ அதாவது ஃபோர் இன்ட்டு மேலே போட முடியாது ஃபோர் டைம்ஸ் அப்படிங்கிறதுனால சாரி ஃபோர் இன் ஃபோர் சி ஒன் அப்படின்னா ஒன் டைம் தான் போடலாம் ஸோ அதனால் ஃபோர் டிவைடட் பை ஒன்னுன்னு இருக்கும் ஸோ அதனுடைய வேல்யூ ஃபோர் 
அதே மாதிரி நெக்ஸ்ட் என்ன சொல்லியிருக்காங்க இன்னொரு பால் என்னென்னா க்ரீன் கலர் பால் எப்படி நம்ம எல்லோ எழுதினோமோ அதே மாதிரி க்ரீன் எழுதணும் பட் க்ரீன் எத்தனை இருக்கு சிக்ஸ் ஸோ அதனால சிக்ஸ் சி சிக்ஸ் க்ரீன் பால்ஸ்லேருந்து நம்ம எத்தனை சூஸ் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா ரெண்டு ஸோ சிக்ஸ் சி டூ இஸ் ஈக்வல் டு சிக்ஸ் இன்டு ஃபைவ் டிவைடட் பை ஒன் இன்டு டூ ஸோ டூ டேபிள்ஸால் கேன்சல் பண்ணோம்னா த்ரீ டைம்ஸ் வரும் ஸோ த்ரீ இன்ட்டு ஃபைவ் ஃபிஃப்டீன் இது வந்துட்டு நம்ம எல்லோ கண்டுபிடிச்சாச்சு க்ரீன் கண்டுபிடிச்சாச்சு அவங்க கேட்கறது என்னென்னா அதாவது நம்ம ரேண்டமாக சூஸ் பண்ணும்போது ஒரே ஒரு எல்லோவும் ரெண்டு க்ரீன் வர்றதுக்கான ப்ராபபிலிட்டி ஸோ எப்போவுமே ப்ராபபிலிட்டி பொறுத்த வரைக்கும் ப்ராபபிலிட்டி ஆஃப் ஈவெண்ட் ஏதோ ஒரு ஈவெண்ட் ஸோ அதனால் ஈன் வச்சுக்கிறேன் என் ஆஃப் இயர்ஸ் கீழே வரும் ஸோ ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெண்ட்டி அவங்க கேட்டிருக்கிறது என்னென்னா எல்லோ க்ரீன் அது வரத்துக்கான ப்ராபபிலிட்டி அப்படிங்கும்போது எல்லோக்கு ஃபோர் க்ரீனுக்கு ஃபிஃப்டீன் ஸோ ஃபோர் இன்ட்டு ஃபிஃப்டீன் ஸோ எத்தனை வகை அப்படின்னு கேட்டிருந்தாங்கன்னா நம்ம மல்டிப்ளை பண்ணிக்கணும் கண்டிப்பாக ஸோ ஃபோர் இன்ட்டு ஃபிஃப்டீன் என்ன வருது டிவைடட் பை ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெண்ட்டி ஸோ இதை வந்து நம்ம இப்படியும் வச்சுக்கலாம் அப்படின்னா கேன்சல் பண்ணிக்கலாம் ஒன் இன்ட்டு ஃபோர் ஃபோர் தேர்ட்டி டைம்ஸ் இருக்கும் ஸோ ஃபிஃப்டீன் பை தேர்ட்டி அப்படின்னா ஒன் பை டூ ஸோ ஆப்ஷன் டி ஒன் பை டூ ஸோ இந்த மாதிரி காம்பினேஷன்ஸ் வரும்போது என் அப்படிங்கிறது என்ன அதாவது என் அப்படிங்கிறது டோட்டல் கவுண்ட் அதுலேருந்து நம்ம எத்தனை சூஸ் பண்ணுறோம் அப்படிங்கிறத பேஸில் போடணும் ஸோ இந்த மாதிரி போட்டு நம்ம ஆன்சர்ஸ் கண்டுபிடிக்கணும் தேங்க்யூ